Che cos'è Gilda35 e come è nato il progetto? Allora, eh, Gilda35 diciamo che è una comunità online, quindi è un gruppo di persone unite da un comune interesse per tematiche attinenti soprattutto approcci creativi nell'ambito dei social network. È nata nell'estate 2010, quando praticamente ero da poco iscritto su Twitter e mi accorsi un giorno, mio malgrado, che con un tweet stupidissimo ero finito in home page di Twitter. Mi inizia a incuriosire su perché fossi finito in home page fondamentalmente. Da quello ne è nato che ho fondamentalmente fatto un po' di reverse engineering, come si diceva una volta, cioè abbiamo iniziato a fare delle prove in modo distribuito insieme a 35 amici, da lì nasce poi il nome Gita35, e Gilda è proprio nasce dal mondo dei giochi di ruolo, cioè le Gilde erano un gruppo di persone che dovevano risolvere una missione, quindi nasce da un gergo da smanettoni anni 90. E così praticamente scoprimmo come dominare l'algoritmo dei top tweet. Noi iniziamo a pensare che questo strumento dei, dei top tweets fondamentalmente avesse delle finalità, eh, come dire, evolutive sul mondo dei social network, nel senso che Twitter fino a quella fase era stato fondamentalmente un news network, uno strumento in cui molto utilizzato dagli attivisti per comunicare, per, tra per trasferirsi notizie e quant'altro. Iniziamo a vedere in quel periodo che fondamentalmente invece iniziava ad avere delle finalità sempre più ludiche, ricreative. Da me sorprende, lo dico onestamente, sarà che vengo da una cultura in cui la privacy era sovrana, in cui... Se ci avessero detto, penso negli anni 90, che dovevamo dare nome, cognome, indirizzo, codice fiscale per registrarci su un sito internet, avremmo gridato tutti quanti allo scandalo, saremmo inorriditi negli anni 90, perché venivamo da una cultura in cui l'anonimato e la privacy su internet erano considerati un valore principe. E a questo punto vorrei chiederti una qualche spiegazione riguardo a, a quella che è la descrizione di Gilda35, che è è stata definita proprio satira dadaista. Sì. Ti volevo chiedere da, qual era lo spunto, da dove veniva proprio questa definizione. Eh, questa definizione viene da alcuni forum che frequentavano gli anni 90, quando era nato fondamentalmente internet, quando iniziò a essere diffuso internet in Italia, quindi nel 1995. Non c'era non c'erano strumenti culturali con cui affrontarlo, era un qualche cosa di vissuto come nuovo, inedito, in modo molto forte. Pensiamo che internet è stato atteso per decenni, era un progetto militare per creare una rete che non fosse attaccabile in caso di attacco nucleare, che se veniva buttata una bomba su New York, creare una rete che continuava a funzionare anche se frammenti importanti di questa venivano distrutti. In questo approccio che c'era pertanto fantascientifico si creò molta attesa, questa idea delle reti create delle informazioni vivente, l'idea della singolarità, l'intelligenza collettiva creata dal rapporto tra uomo e macchina, quindi c'è stata tutta un'attesa di internet che era finita. Quando arrivò ci trovavamo un po' spaesati, erano tutte cose nuove fondamentalmente. E in alcuni gruppi si iniziò a parlare per l'appunto rispetto a questi fenomeni, mi ricordo c'era sempre quello che qualcuno faceva riferimento al dadaismo. E mi resi conto che in effetti molte idee che poi sono diventate patrimonio comune delle, di alcune particolari comunità online, social, in special modo quelle che si occupano di attivismo, di hacking o anche comunità che si occupano in, in generale di controcultura, venivano da questo movimento. Io penso che ecco, internet veramente ci ha dato la possibilità di mettere parecchio, creare nuove forme di creatività inedite, che prima non esistevano, cioè se pensa anche ai meme, che nella loro semplicità, o zezzeri alcuni, ma fanno delle considerazioni geniali, fanno delle, sono in grado di fare campagne politiche in modo inedito, in modo assurdo. Pensiamo Occupy Wall Street nasce con uno scherzo di Addy Busters. Che cos'è ehm, Anonymous? Anonymous è una comunità online gigantesca che non è nata uh, su Wikileaks. Anonymous è qualcosa di molto più grande e più importante di Wikileaks. Anonymous nasce sulle reti di 4chan, è un image board anonima, cioè tutto quanto viene postato anonimamente, si è costituita su 4chan la comunità degli Anonymous. Quindi questa rete, che va a dare molta importanza alla figura dell'anonimato, ha sviluppato all'inizio tramite Forchan delle iniziative, pensiamo ad esempio contro Scientology, Scientology 
fu oggetto di una serie di manifestazioni organizzate da Anonymous e qui loro organizzavano delle manifestazioni da cui utilizzando la famosa maschera di Buppo per vendetta che poi è rimasta abbastanza celebre, quella è nata da alcune manifestazioni che organizzarono quelli della rete di Anonymous davanti alle sedi di Scientology stare fondamentalmente. I social network fanno semplicemente la cassa di risonanza, quello che mi colpisce è che non hanno, cioè l'anonimato in questa rete ha dato possibilità anche di dare sfogo a una creatività spaventosa. Mentre nei social network con nome e cognome ci si limita a uh, fare il repost di quello che vi è stato prodotto in questi ambiti, si, ci si limita a riproporlo. E questo è un processo che mi ha molto incuriosito, nel senso l'anonimato è vissuto da certe comunità come veramente qualcosa che fa esplodere capacità creative, anche, e, e anche la capacità di parlare di politica in modo sicuramente libero, paradossalmente. Ti vorrei chiedere se hai qualche previsione rispetto a come evolverà l'utilizzo sia di social media sia proprio dello strumento internet ma guarda eh, posso dire una cosa uno deve sempre quando parla di internet si deve fare dei grossi bagni di metà per, perché è un fenomeno talmente grande immenso io torno sempre a dire faccio sempre i bagni dell'iceberg noi ne vediamo la minima parte di internet e pensiamo che quella minima parte sia tutto internet internet non è questo 